ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമേസ് അക്കാഡമി സോ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിങ് വരെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടു നിർത്തിയത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പസ് സർവേയിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയിൻ സർവേ വരെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്ത് പി വൈക്കും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പസ് സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പസ് സർവേയിങ് ആയിരിക്കും കോമ്പസ് സർവേയിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അറിയാം നമ്മുടെ എസ് എസ് സിയിൽ കൂടുതലും കോമ്പസ് സർവേയിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോമ്പസ് സർവേയിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിന് തൊട്ടടുത്ത അടുത്ത ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തോ കോമ്പസ് സർവേയിങ് അപ്പോൾ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ലെങ്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ചെയിൻ സർവേയിങ് അവിടെ വേറെ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ബട്ട് അതിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയിൻ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മെതേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് യൂഷ്വലി ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്താ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റിൽ മാത്രം ഇനി ചില സമയത്ത് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റും ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റും അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയിങ്ങിന് ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് എന്തോ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേര് ജനറൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഫർദർ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും ഈ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തായിരുന്നു ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കുറെ സീരിയസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരുന്നു ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കോമ്പ സർവേയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പല ഇനി വരുന്ന ഫർദർ പല കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവേഴ്സിങ് ആയിരിക്കും ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി എ സീരീസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പളിലൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിന് ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രം എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർവേയിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് സീരീസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിലെ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്കായിരിക്കും ഈ സർവേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഇതൊരു സ്റ്റേഷൻ ഇതൊരു സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എത്ര മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്ന് എ ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെന്തായിരിക്കും ഇത് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ പോലൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ടോ സോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ആൽഫ എന്ന് അതിന് ടെക്നിക്കൽ പേരുണ്ട് അത് എന്താന്ന് പറയാം ഒരു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംഗിൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഒരു ആംഗിളും ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെന്റും എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും അറ്റേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ ട്രാവേഴ്സിങ് നടക്കുന്ന ഏത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ഒരു ആംഗിളും മെഷറി ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെന്റും
ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് ചോദിച്ചാൽ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സും ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സും ഈ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് പോയിന്റ് ആണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയി പോയിന്റിൽ ചെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ജനറലി പറയുന്നത് ബട്ട് അത് അത്രയും കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഏ അതായത് എന്റെ വീട് എന്റെ വീടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കടയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി പോയി തിരിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എവിടെ വരും എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വരുമല്ലോ എന്റെ വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാവുന്ന നോൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോൺ പോയിന്റിൽ ചെന്ന് തന്നെ വന്ന് അവസാനിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പോയി 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 തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും എന്റെ വീട്ടിൽ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് ചേർന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ലൈൻസ് അത് ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ട്രാവേഴ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലും എനിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും അറിയാവുന്ന പോയിന്റിൽ പോയാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വീട് എന്റെ വീട് എനിക്ക് അറിയാം അതുപോലെ സപ്പോസ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളും എനിക്ക് അറിയാന്ന് വെച്ചു അന്നേരം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എനിക്കറിയാം എന്റെ വീടും അറിയാം സ്കൂളും അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കറങ്ങി 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 സ്കൂളിലെത്തി ഇപ്പൊ രണ്ടും നോൺ ആണല്ലോ അതിനും എന്ത് പറയും ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് കാരണം അത് ഇതുവരെ അത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല ബട്ട് ഇനി വരാം ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതെന്ത് വരിക്കും ഇത് നോൺ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ വീട് ഇനി എൻഡിങ്ങും എന്തു നോൺ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂള് നോൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നോൺ പോയിന്റിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന ട്രാവേഴ്സിന്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ് തന്നെയാണ് ഈ പടം കണ്ടിട്ട് ഓപ്പൺ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് ക്ലോസ് അങ്ങനെ തെറ്റി ധരിക്കരുത് ഇത് രണ്ടും എന്തു ഇതും ഇതും ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പേര് ഇവർക്ക് രണ്ടും രണ്ട് പേര് കൊടുക്കണമായിരിക്കുമല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഫുൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവസാനിച്ചല്ലേ നോൺ അറിയാവോ രണ്ടും അറിയാവുന്ന സ്ഥലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെന്ന് അവസാനിച്ചു ഇതൊരു ലൂപ്പ് പോലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനെന്ത് പറയും ഇതിന് പറയും ലൂപ്പ് ട്രാവേഴ്സ് ഇനി ഇതിനോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി അറിയാവുന്ന വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് നിന്നു പക്ഷെ ഇത് നോക്കിയേ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പായിട്ടാണോ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് പറയും ലിങ്ക് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതും ഈ ലിങ്ക് ട്രാവേഴ്സും ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സും പടം ഒരുപോലെ പക്ഷെ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം അറിയായിരിക്കും ചെന്ന് സർവേ തീരുന്ന സ്ഥലം അൺനോൺ ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള എക്സാക്ട് കാര്യം രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാവേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡും ഓപ്പണും ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പോയിന്റിൽ തുടങ്ങി നോൺ പോയിന്റിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചു അതിനാണെന്തോ ക്ലോസ്ഡ് അത് തന്നെ രണ്ട് രീതി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ നോൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോൺ അടുത്ത വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാം അതാണ് ലൂപ്പ് ട്രാവേഴ്സും ലിങ്ക് ട്രാവേഴ്സും ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയോ തുടങ്ങി അറിയാത്ത എവിടെയോ ചെന്ന് അവസാനിച്ചു അതാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ഇതാണ് ട്രാവേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ് ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംസ് കോംബസ് സർവേങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നും കണ്ടു ഇനി ചെയിൻ സർവേയും കോംബസ് കോംബസ് സർവേയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ കോംബസ് സർവേങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഏത് സ്ഥലത്താ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ചെയിൻ സർവേങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിൻ സർവേയും ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഏരിയാസിലായിരിക്കും കോംബസ് സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ടാക്യോമെട്രി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി ഏതാ ട്രാവേഴ്സിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി ട്രാവേഴ്സിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോമ്പ സർവേയിങ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പ സർവേയിങ് എന്താ ലെസ് ആക്കുറേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ചെയിൻ സർവേയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പ സർവേയിങ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം ഗ്രേറ്റർ ആക്കുറേസി ഇസ് നോട്ട് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളാം ഈ കമ്പാരിസൺ ആരുമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ട്രാവേഴ്സിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ള മറ്റ് സർവേസ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കോമ്പ സർവേയിങ് ലെസ് ആക്കുറേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അതേസമയം ചെയിൻ സർവേയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാറും എന്താണ് കോമ്പ സർവേയിങ് ഇസ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് ദാൻ ചെയിൻ സർവേയിങ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇത് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ഡേറ്റാസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ടൈം മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് അവർ അങ്ങനെ ഉള്ള കൺവേർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ മറ്റേ അധികം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ഇത് ചില സമയങ്ങളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇതായിട്ട് തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സും ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ലിങ്ക് ട്രാവേഴ്സ് ലൂപ്പ് ട്രാവേഴ്സ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോഴേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആംഗിളും ബിയറിങ്ങും ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതോ രണ്ട് ലൈൻ എ ബി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബിയർ സോറി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസം ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു റഫറൻസ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദി ലൈൻ ദി റഫറൻസ് ഇതിനായിരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആംഗിളും ബിയറിങ്ങും രണ്ടാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സിംപിളി ഏതോ രണ്ട് ലൈൻ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ആംഗുലാർ ഇത് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയറിങ് എന്ന് സ്പെഷ്യൽ നെയിം എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ എന്തുമായിരിക്കണം റഫറൻസ് ആയിരിക്കണം അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ എത്ര മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബിയറിങ് അപ്പം ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ബിയറിങ്സ് ആർ ആംഗിൾസ് ബട്ട് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ബിയറിങ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആംഗിളും ബിയറിങ്ങും രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർവേയിങ്ങിൽ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സർവേയിങ് എപ്പോഴും ബിയറിങ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ അല്ല ആംഗിൾ വേറെ ബിയറിങ് വേറെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇവിടെ ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം റഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റഫറൻസ് ആരാണ് ഈ റഫറൻസ് എന്നതിനെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റഫറൻസുകൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക കാരണം ആ റഫറൻസിനെ വെച്ചായിരിക്കും ഓരോ ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇൻ കോമ്പസ് അറിയും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് റഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതെന്താ നോക്കുക അപ്പൊ ഈ റഫറൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മെറിഡിയൻ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി എന്താ റഫറൻസ് ലൈൻ തന്നെ ഉള്ള അർത്ഥം മെറിഡിയൻ ഇപ്പൊ റഫറൻ ഈ മെറിഡിയനുകളെ അപേക്ഷിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കോമ്പസ് സർവേയിങ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ബിയറിങ് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ലൈൻ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റഫറൻസ് ലൈൻ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഗ്രിഡ് മെറിഡിയൻ ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ ഇപ്പൊ ഇത്ര ആൾക്കാരുള്ളത് ട്രൂ മാഗ്നറ്റിക് ഗ്രിഡ് ആർബിട്രറി ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ എർത്ത് ഇത് അർത്ഥാണെങ്കിൽ എർത്തിന് ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എർത്തിന്റെ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ഇത് എർത്തിന്റെ ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് ആണെന്ന് വെച്ചോ എർത്തിന്റെ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് എർത്തിന്റെ ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് ഇവരെ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന്
ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് ആൻഡ് ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ പോയിന്റ് അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും എന്തോ ഇവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിക് സോറി ഇവിടുത്തെ ട്രൂ മറിഡിയൻ പി യിലെ ട്രൂ മറിഡിയൻ ഇതായിരിക്കും ഇനി ഇത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ വേറെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ എടുക്കുക പി ക്യു ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ട്രൂ മറിഡിയൻ ഇതായിരിക്കും എസിലൂടെ ഉള്ള ട്രൂ മറിഡിയൻ ഇതായിരിക്കും എന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ ഈ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എല്ലാം എവിടെ ചെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ട്രൂ മെറിഡിയൻ എല്ലാം നോക്കിയേ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഇന്റർസെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസൈഡ് അറ്റ് എവിടെ പോൾസ് എർത്തിന്റെ പോൾ അല്ലേ അതേസമയം ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൽ നോക്കി ട്രൂ മെറിഡിയൻ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പാരൽ ആയിരിക്കണം ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരൽ അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് ട്രൂ മെറിഡിയൻസ് ഇന്റർസെക്ടോർ കോയിൻസൈഡ് അറ്റ് പോൾസ് പോൾ എന്ന് അതറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് എർത്താണെങ്കിൽ ഇന്ന് നടുക്കുള്ളതാണ് ഇക്വേറ്റർ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും പോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ പോയിന്റും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെഫറൻസ് ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക ജോഗ്രഫിക് നോർത്തും ജോഗ്രഫിക് സൗത്തും വിത്ത് ടൈം മാറുമോ ഇല്ല അത് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മാറുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും എന്തായിരിക്കും കോൺസൈഡ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ത്രോട്ട് ഒരു വട്ടം വരച്ചാൽ ഇനി എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവിടെ ചെന്ന് ഈ ട്രൂ മെറിഡിയൻ വരച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മാറ്റം ഇല്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേസിലായിരിക്കും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറിഡിയൻസ് മാ മാറുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ബിയറിങ് മാറും അപ്പൊ നമ്മുടെ തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് വർക്കിന് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ റെഫറൻസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ട്രൂ മെറിഡിയനെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിനെ ഒരു വയറിനകത്ത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഞാൻ കയറിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അന്നേരം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ ആ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ലൈനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇസ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഫ്രീലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാഗ്നറ്റ് നീഡിൽ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് എർത്തിനകത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അർത്ത് ഞാൻ മാഗ്നറ്റ് ചുമ്മാ കെട്ടി തൂക്കി വേറെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഏതോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇതാണെന്തോ ഈ ലൈനാണെന്തോ എന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും മാഗ്നറ്റിക് സൗത്തും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചോ പി അതിലൂടെ ചേർന്ന് പോകുന്നതാണെന്തോ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഞാനൊരു മാഗ്നറ്റ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഒരു ഡയറക്ഷനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ ആ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു വര വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണെന്തോ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഫ്രീലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡയറക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും വീണ്ടും കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ സർവേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് അവർ വരച്ചു വെക്കുന്നത് അതിന് സ്പെസിഫിക് റീസൺ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത് പറയാൻ ടൈം ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം അറിയാം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്തും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് എന്തോ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇനി ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ
पल पॉइंट कूड़े वर इंडिया नोक पल पॉइंट पल ट्रू मेडियन अल वेद्रू मेडियन ट्रू मेडियन ट्रू मेडियन पल व्यत व्यत ट्रू मेडियन वो अब एंट्री फुल यूनिफोमिटी वरान या इन इत्र ट्रू मेडियन पकड़े ऑलमोस्ट कंट्री सेंटरूड पास ऑलमोस्ट कंट्री सेंटरू पास रीति की ट्रू मेडियन कंसीडर अगे आू मेडियन नाम विराण ग्रिड मेडियन फोर सर्वे ऑफ ए पर्टिकुला स्टेट इन अवर कंट्री द ट्रू मेडियन ऑफ ए सेंट्रल प्लेस रफरें मेडियन फॉर दि हॉल स्टेट ना वाली अलग ना कंट्री अलग स्टेटिंग आ स्थल सेंटरी कूड़े पास ट्रू मेडियन बेस बाकी आ ट्रू मेडियन अदाण ग्रिड मेडियन पर वेणी चो ग्रिड मेडियन इटफ ईस ट्रू मेडियन अद लास्ट आइनल ना ग्रिड मेडियन ग्रिड मेडियन नाम सुपरचित निजे सर्वे को सर्वे अलग ट्रावेसी कोलेजेंफरस आस्टिंग बाकी बियरी आस्टरी आर्बिट्ररी को चुम्मा राो इतने का डयरेन एफरस बेसलो अदरबिट्ररी मेरी मेरी इट ईस ए कणवीनियंट डयरेन टू टूवेड एनी पेर्मेंट ऑब्जक्ट ऐसी पेर्मेंट ऑब्जक्ट ने बेसा आर्बिट्री मेडियन एक्सापि टॉप ऑफ चिमनी ट्रू मेडियन अलग मेडियन अलग रफरें लाइन एंड ट्रू मेडियन मग्नटी मेडियन ग्रिड मेडियन आर्बिट्ररी मेडियन ना मेडियन ना मेडियन एत्र बियरी ना बियरी रफरें लाइन लाइन तमिल और आंगिंदे रफरें लाइन त आंगिंगल आंगिंग बियरी नो अब आर तमिल आंगि बियरी ट्रू बियरी ट्रू मेडियन लाइन तमिल आंगि अद्रू मेडियन सोरी ट्रू बियरी पशे श्रद्धि ऐंगि हॉरीसोल आंगो वेरटिकल आंगो को पढ़ी ना टेक्स्ट बुक इन कोमस इत कल डयरेन इन मूव साधन आसूम चेदस पड़ी इन पड़ी इन नाम मिली नोक अंदर इतने रोटेट आंगल प्लेन ई प्लेन इतने प्लेन दिस्ज दोरीसोल प्लेन अंगिड़ा आंगि हॉरीसोल आंगि मेड बै सर्वे लाइन वित् ट्रू मेडियन अब ट्रू मेडियन आंगिंगा मनस लाइन मेक पक्षे और स्टेपूट नोक ऐंगि हॉरीसोल आंगि कम वेरटिकल आंगि का ओलसो कोलड्ड असीमु असीमु ट्रू बियरी पर वालू अण ट्रू बियरी ऑफ सोब्लम का यूस ट्रू बियरी सणि ट्रू बियरी नोर्त हेमस्फियर सदेण हेमस्फियर नोर्त हेमस्फियर नोर्त नोर्त हेमस्फियर इतना नोर्त हेमस्फियर सदेण हेमस्फियर इक्टर अपर विप्रो नोर्त हेमस्फियर आणि ट्रू बियरी सीरो डिग्री अलग ई सिक्सटी डिग्री एड़क सदेण हेमस्फियर आू बियरी वण ए डिग्री एड़क सी वाले अगर लाइन तमिल हॉरीसोल आंगि आर्बिट्ररी बियरी आरा 
ആർബിട്രറി മെറിഡിയനും ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിയറിങ് മെറിഡിയൻ തമ്മിലുള്ള കാര്യം ഇനി ബിയറിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആംഗിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങും റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ഇപ്പൊ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അറിയണം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അറിയണം ഇത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും ഇത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഇത് ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ധാരണ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയണം മാക്സിലെ പോലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ഇങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ സർവേങ്ങിൽ സർവേങ്ങിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ഇതാണെന്തു സർവേങ്ങിലെ ക്വാഡ്രൻ സർവേങ്ങിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കണം നല്ല തറവായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്തോ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിങ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബിയറിങ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രന്റൽ ബിയറിങ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രന്റൽ ബിയറിങ് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളാം റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ഓർ ക്വാഡ്രന്റൽ ബിയറിങ് അപ്പൊ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കും അവിടെ ഇത് ഡബ്ല്യു സി ബിക്കുള്ള ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിനുള്ള കാര്യം ക്വാഡ്രന്റൽ ബിയറിങ്ങിന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ക്വാഡ്രന്റൽ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് പറയാമല്ലോ അപ്പോ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം സപ്പോസ് എന്റെ ലൈൻ കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എ ബി ആണ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചോ ഇനി ഈ ലൈന് ഇത് ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണോ ടേക്ക് കെയർ നമുക്ക് ബോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇവിടെ അല്ല ഇത് എവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുള്ള സാധനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സാധനം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കും ഇങ്ങനെ വേറെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതെല്ലാം എവിടെ നടക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഇപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ തറ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും എന്റെ റഫറൻസ് ലൈനുമായിട്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും റഫറൻസ് ആവാം മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയ ട്രൂ മെറിഡിയ എന്തും ആവാം ഓൺലി തിങ് ഈസ് റഫറൻസുമായിട്ട് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെന്ത് പറയും ഏതോ ബിയറിങ് എന്ന് പറയും ട്രൂ ബിയറിങ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് എന്തും ആവാം ഏതോ ബിയറിങ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ട്രൂ ബിയറിങ് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തോ ആയിരിക്കും ജോഗ്രഫിക് നോർത്തും ഇത് ജോഗ്രഫിക് സൗത്തും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ട്രൂ ബിയറിങ് എടുത്തു ഇത് എങ്ങനെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണം ഫുള്ള് എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈന്ന് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ സി ഡി ഇ നാല് ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ എന്ത് എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തീറ്റ വൺ ആയിരിക്കും എന്ത് എ ബി ലൈനിന്റെ ബിയറിങ് എ സി ലൈനിന്റെ ബിയറിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫ്രം നോർത്ത് എല്ലാം നോർത്ത് ഈന്ന് വേണോ എന്ത് ചെയ്യാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇത് ക്യൂ ടു എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം നോർത്ത് ഈന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതായിരിക്കും എന്ത് ഇതിന്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ഈ തീറ്റയാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ഇനി ഫോർത്ത് ലൈൻ ഏത് ക്വാഡ്രന്റിൽ നടക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ആണെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് നോർത്ത് ഈന്ന് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതായിരിക്കും എന്ത് തീറ്റ ഫോർ ഇതാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണം ആംഗിൾ എടുക്കേണ്ടത് എടുക്കേണ്ട സ്ഥലവും ഓർമ്മ വേണോ എവിടുന്ന് നോർത്ത് ഈന്ന് തന്നെ എടുക്കണം ഇതാണെന്ത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോൾ
ए डि ए ओके आद्य इतना श्रद्धि क्वाड्रेंटल बियरी नोर्त मेषर इतना या कुछ वलुदा की वरिया ओके रड्यूस बियरी संसाड्यूस बियरी हॉल सर्कि बियरी नोर्त मे पेटी इवे फ्रम नोर्त ओर सौत् नोर्त सौत रफरस अलग मेषर चेदा अब नोर्तो लाइन अड़ती सौतो अड़ लाइन अब नोकी नोर्त सौत अलोक वैस ओर आंटी क्लोक वैस क्लोक वैसल आंटी क्लोक वैसल इन कहें वालू एल मूा पॉइंट वालू रेज डिग्री टू नयी डिग्री आदमी नमु नोक इन लाइन नोक इतो अगर लाइन रड्यूस्ड बियरी रेप्रसंट नोर्ट इतूस्ड बियरी ऑफ लाइन ए बी अगर एसी लाइन अड्यूस बियरी ना ऐटों नोर्तो सौतो नोर्तो सौतो सौतो अल नु क्लोक वैस आंटी क्लोक वैस आंटी क्लोक वैस अगरासी लाइनि बियरी सौतोटल सौतंगिटेशन इन वेड्यूस बियरी इन इन या डी लाइन इतना नोर्तो सौतो सौत इवेद डन क्लोक वैस आंटी क्लोक वैस अदक वैस इतना सौत वेस्ट लास्ट सौतारोर्तन आंटी क्लोक वैस क्लोक वैस आंटी क्लोक वैस मूवियाूर इंटर इन कड़ा कॉर्तू मक्सीम आंगिवे वे वरू नयी डिग्री वे इन कड़कों आंगिव अद नयी डिग्री वे आदमी वालूस रेज रीति या नोर्त सौत डिपेंडिंग अपन लाइन आरत क्लोक वैस आंटी क्लोक वैस आंगि इतना सीरो नयी डिग्री क्वाड्रेटिकेरी क्वाड्रेटिकेरी प्रोब्लमेंटल कणवेशन प्रॉब्लम का मेन्टी 
ഈ ഫോർ ബിയറിംഗ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ആംഗിൾസിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അങ്ങ് പറയാൻ പോവുക കാരണം ടൈം ലാഭിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ആൾക്കാർ ആംഗിൾ ബിയറിങ് പിന്നെ ഫോർ ബിയറിങ് അതാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ബാക്ക് ബിയറിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡിക്ലിനേഷൻ ഡിപ്പ് ഓക്കെ ഇത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് ആ എല്ലാ ആൾക്കാരും ആയി ഇത്രയും പഠിച്ച ഇനി ഇതിനകത്ത് ആംഗിൾസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വന്നാലും ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ക്വാർട്ടർ ഹൺഡൽ ബിയറിംഗ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അത് എല്ലാ ആംഗിളിനെയും ആ രണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് ആംഗിൾ പറഞ്ഞു ബിയറിംഗ് പഠിച്ചു ഇനി ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും കാണാം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ട്രാവേഴ്സിങ് ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇനി ഫോർ ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ പേര് കൊടുത്ത് എ ബി സി ഡി ഫോർ ബിയറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ട്രാവേഴ്സിങ് നടക്കുന്നത് ട്രാവേഴ്സിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സർവേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോ ഇങ്ങനെ പോകും ആദ്യം എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ബി നിന്ന് സിയിലോട്ട് സർവേയും സി നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് ഇതാണല്ലോ ട്രാവേഴ്സിങ് ഡയറക്ഷൻ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ ഞാൻ ബിയറിങ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർവേഡ് ബിയറിങ് ഇപ്പൊ ഈ ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എല്ലാ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഒരു ആംഗിളും ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെന്റും എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആംഗിളും ഒരു ആംഗിളും ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെന്റും എടുക്കും ബിയിലും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആംഗിളും ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെന്റും എടുക്കും സിയിലും ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എടുക്കും അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എല്ലാ ട്രാവേഴ്സിങ്ങും എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ആംഗിളും ബിയറിങ്ങും എടുക്കും ഇനി ഈ ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം ഇത് ഏത് റെഫറൻസ് ലൈനിനെ അപേക്ഷിച്ചാണോ എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പേര് എന്ത് വരും ഏതോ ഒരു ബിയറിംഗ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ആവാം മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആവാം ബാക്കി എന്തും ആവാം ഇതിന് ബിയറിംഗ് കാരണം റെഫറൻസ് ലൈനിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇനി ആംഗിൾ എന്ന് പറയത്തില്ല ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും അപ്പൊ എടുക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ബിയറിങ്ങും ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെന്റും ഇനി ബിയറിംഗ് ആൽഫ വൺ ഈ ബിയറിങ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഒന്നെന്തോ എയുടെ ബിയറിങ് എ ബി ബി സി സി ഡി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ട്രാവേഴ്സ് പോകുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനില് എ ബിക്ക് ആംഗിൾ പറയാനേ എ ഇന്ന് ബിയിലോട്ട് നോക്കി എനിക്ക് ആംഗിൾ പറയാമല്ലോ അതാണെന്തോ ആൽഫ വൺ ഇനി എയുടെ ആംഗിൾ എ ബി ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഈ ബി എന്ന് ഒരു ആംഗിൾ പറയാമല്ലോ എയിലോട്ട് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഇപ്പൊ എന്ന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സർവേ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ആംഗിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബിയറിംഗ് അതേസമയം എ ബി ലൈനിൽ തന്നെ ബി എന്ന് എയിലോട്ട് നോക്കി ആംഗിൾ പറയുക അതിനാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് സം ലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനിന്റെ ബിയറിംഗ് ആണല്ലോ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു എ ന്ന് ബിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആംഗിൾ എടുക്കണം ട്രാവേഴ്സിങ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എ ന്ന് ബി എന്ന് ബിയിലോട്ട് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആംഗിളിന്റെ ആംഗിൾ ആ ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം റഫറൻസ് ലൈനുമായിട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ ബിയറിംഗ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു എ റഫറൻസ് ലൈൻ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആൽഫ വൺ അതാണെന്തോ ഫ
ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുത്തു കാരണം അല്ലെ തന്നെ ഇതിന് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പോയല്ലോ ക്വാർട്ടർ ബിയറിംഗ് നയൻറ്റി വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലും പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമേതാ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഇപ്പൊ ബി എന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ വന്നു ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇത് സേ സപ്പോസ് ഞാൻ ആൽഫ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആൽഫ ത്രീ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങളെ നോക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എന്ത് വരിക്കും ബി സി ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മുടെ സർവേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ബി സി സി ഡി എന്ന് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആംഗിൾ എടുക്കണം എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് ബി എന്ന് നോക്കി സിയിലോട്ട് ബി എന്ന് സിയിൽ നോക്കി ഏത് ആംഗിളാണ് വരുന്നത് ബി എന്ന് സിയിലോട്ട് ഏതായത് കറക്റ്റ് ആൽഫ ടു എന്ന് പറയുന്ന ബിയറിംഗ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇതെന്തോ ആൽഫ ടു ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി സോറി സി ഡി അല്ല ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ബി സിയുടെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലൈൻ കിട്ടി ബി സി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അല്ല നേരെ തല തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ബി സി ലൈനിന്റെ സിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏ ബിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആംഗിൾ എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് സേ സപ്പോസ് ആൽഫ ഫോർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൽഫ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ എഴുതാനുള്ള റീസൺ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ സി ഡെ എഴുതിക്കും ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡിയും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡിയും ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ആൽഫ ത്രീ ഇത് ആൽഫ ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സി ഡി ഇതാണ് അതായത് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ സി എന്ന് ഡിയിലോട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ എത്ര വരും സി എന്ന് ഡിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആൽഫ ത്രീ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡി എന്ന് സിയിലോട്ട് നോക്കണം എന്താ സർവേ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡി എന്ന് സിയിലോട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ എത്ര വരും ആൽഫ ഫൈവ് വരും ഇപ്പം ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് ഡി എന്നോട് നോക്കണം ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് സിയിലോട്ട് നോക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്ര വലിയ ട്രിക്ക് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാവേഴ്സ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഇരിക്കും സി എന്ന് ഡിയിലോട്ട് നോക്കുന്ന ആംഗിൾ വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് സി ഡിയിലോട്ട് നോക്കുന്ന ആംഗിൾ വേണം എഴുതാൻ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഇപ്പൊ ബാക്ക് ബിയറിംഗും ഫോർ ബിയറിംഗും കട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ ബിയറിംഗും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എത്ര ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് നമുക്ക് സമയ പരിമിതി ഉണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല ഫോർ ബിയറിംഗ് മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇഫ് ഇത് പ്ലസ് വേണോ മൈനസ് വേണോ ഏത് എടുക്കണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഇഫ് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബിയറിംഗിനൂടെ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ സോറി ഫോർ ബിയറിംഗ് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി കുറയ്ക്കണം ഫോർ ബിയറിംഗ് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ബിയറിംഗിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി കൂട്ടണം ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്ന അതായത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി കൂട്ടണം വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂ
clockwise direction angle measured in clockwise direction from preceding line preceding line to next line Pe preceding line is the same is the survey is the same a, B, B, C, C, D, D, A. Where are you going? Now, this B point is the preceding line. That's the third line. A, B. Now, A, B is the succeeding line. Next line is the same. B, C. Preceding line to B, C. What direction is the same? In clockwise direction. That's the same. It is called the included angle. Then, included angle is the same. It is the angle measured in clockwise direction from Preceding line to next line. That is C point. That is the include angle. That is B, C, C, D. That is the traversing. That is the preceding line. That is B, C. Succeeding line. That is C, D. Preceding line is succeeding line. That is clockwise. That is the clockwise. That is the include angle. This is the include angle. The concept is the angle direction. Angle measured in clockwise direction important आणे from where preceding line to next line अदा आणंदो include angle आणे पारायन्दो. नी next अंगन आणे इल इदिन आतंद निंग कार्या आणो एक relation वडा जाम पारण्या रा. A B C D. This is the survey of A, B, C, D. This is the survey of A, B, C, D. This is the type of traverse. This is the clockwise traverse. This is the clockwise traverse. This is the direction. Anti-clockwise. A, B, C, D. This is the direction. Anti-clockwise. This is the anti-clockwise traverse. This is the clockwise traverse. Anda ni lah anti clockwise traverse ni, ni engkau ada include angle anda lagi. Include angle anda untuk ini mana? B point ni include angle orang ni, preceding line um, succeeding line um. Ayat ni kengana mari kita clockwise. C point ni lah include angle orang ni, preceding line ini, succeeding line ni ke clockwise. Ini ada lagi kan tu? Include angle ini clockwise traverse. Ini include angle ini anti clockwise traverse. Ingin apa lembu anda? Pas C point ni lah include angle. Ingin apa lembu preceding line ni ada? B C itu. Succeeding line ada. Ini. Ini adalah arah sini. Ini mana? Ini adalah arah sana. Anti clockwise. Paksaan kita definisi clockwise. Clockwise mana? Ibu anda. Ini mana? Ini adalah anda. Ibu anda. Include angle. Ini D point ni lah ok. Preceding line. C D. Succeeding line. D A. Ini adalah arah sana. Clockwise. Ini adalah arah anda. Include angle. Pa anti sorry clockwise direction ni le. Anda orang kita ni include angle. Ini adalah angle. Ibrar anda angle londe. Ini nakat ter traverse ini nakat ter angle. Traverse ini porat ter angle. Anak lo, agat ter la. Ina close side ada kena agat ter la angle la nandu orang nade. Interior angle, porat ter la angle la nandu orang nade. Exterior angle. Ado orang nana beri kena nade. In clockwise traverse, include angle ayat angle la. Exterior angle. In anti clockwise traverse, include angle ayat angle la nade. Ida agat ter la angle la beri nade orang nade. Interior angle. Apa itu? Direct choice kita orang deh. Clockwise traverse orang angil included angle itu. Exterior angle. Anti clockwise traverse orang angil included angle itu. Interior. Interior angle, exterior angle, included angle. Ini semua mana? Ada apa clear orang tu mesti sikit tu. Ini next satu point deh. Summation of sum of interior angle. Ada kita direct choice kita. Sum of Alangkah le, perih karya orang paranya itu orang. Ni banyak orang yang alu orang ni, deflection angle. Interior um, include orang kaya ni lah. Ni ada tu, deflection angle. Deflection angle tu orang ni, tu pay B C. Ingin anda boleh nanti tu. Tapi deflection angle ni, itu statement yang matra orang ni, dengan keinginan yang besar tu, ni dah. Tapi deflection angle tu orang ni ada tu. Prolong previous line. And then angle to next line. This is the definition of deflection angle. Definition. Prolong previous line 
then angle to next line. P A B C. And what I mean, B point is deflection angle. I understand that. So, and then what is it? Prolong is it? Prolong is it? Or what is it? R. And the Mumbai line. A B line. What is it? I understand that. What is it? It is. It is. Hello. In this one, the prolong line is what I understand. And the next line is like an angle. This is the deflection angle. Delta is what I understand. This is the deflection angle. Kadinilla, either the direction, you would have said this on clockwise, clockwise, anti clockwise, nil, included in Londi, clockwise. Idilandilla, include clockwise or anti clockwise or Anganilla, them do argue. Clockwise is an argue. Sorry, in deflection angle Anganilla, clockwise, anti clockwise, only thing is prolonged as Yana, and then Tandiana, next line like a gunna. And a Manasilavan or exam or a gunna here. A, B, this is the same thing. B is a deflection angle. What is the same thing? A, B is the same thing. This is previous line. This is the deflection angle. The previous line is A, B. That is the prolong. Prolong is the same thing. The line is the next line. One angle is the same thing. That is the same thing. Deflection angle. Here is the clockwise angle. Here is the anti-clockwise angle. Usually the deflection angle is the same thing. Usually R is the same thing. Par itu orangnya deflection angle towards right. Left, elan orangnya deflection angle towards left leh kalle boleh deh. Padahal orang tu, ini arahnya nam, anda deflection angle itu orangnya landai lagi. Previous line prolong jim, next line leh kalle angle itu, ada orang deflection angle, ada clockwise mera, anti clockwise mera, ada orang tight ini ada right leh kalle clockwise orang ni right, anti clockwise orang ni landai left. Lepas itu right tu, ini left tu orang lalu. Padahal orang ini ada notation juga. Padahal ada orang ini. Mereka beri kian allah deflection angle itu orang. Ini ini dah allah, korang sih general value sih. Dah allah orang kurtam beri itu summation entar beri um, yang allah ni karya orang ada arya orang ni. Padahal orang ayat, ada ini karya orang lagi. First summation of interior angle, pina summation of exterior angle. Sum of exterior angle. Sum of Interior angle. Pinna sum of deflection angle. Sum of exterior angle two n plus four into ninety degree. Interior angle two n minus four into ninety degree. Deflection angle three sixty degree. अभी इधर निगला अद्वौल आरण्य रिक्या. Deflection angle अंदर अंदर three sixty वाले दोनों ऐसा Ibu da, orang yang orang itu, inne closed polygon. Closed polygon ni lah, na ini sahaja valid aja. Pidah orang yang closed polygon aja, na lalu, anda rendi. Ibu da, deflection sah angkala na ok yang lalu. E point ni lah, A, B, C, D. B point ni lah deflection angkala tu. Previous line prolong je, angkala alpha one. C point ni lah deflection angkala. Previous line ni dah lalu, B C, ada prolong je, na, anda angkala alpha two. D point ni le previous line prolong je nu angle alpha three. A point ni le previous line prolong je nu angle alpha four. Ini dah langgan ok. Alpha one, alpha two, alpha three, alpha four. Alpha one, alpha two, alpha three, alpha four. Ini langgan ada circle bola la beri nanti. Beri circle ini dah full. Ini langgan ada deflection angle ini close to lupa goiti al. Lelai close to pole gan goiti al. Endu beri asa na. Mundu itu arwah beri. Adon dah ni tu. Mundu itu arwah beri nanti. Bidaan itu deflection angle itu orang. Tapi itra angle sahaja kita pelajari fasa itu. Ia adalah interior exterior angle. Interior exterior angle itu adalah deflection. Forward bearing, back bearing, ada dalam melalui relations, summation of ini. Semua orang ini adalah. Ini adalah kita declination, dip orang orang itu. Ini declination, declination orang orang itu adalah. Ini pelajari ini angle adalah ini adalah angle itu. Ini adalah angle itu. Horizontal angle sah. Kita mari pergi. अरे यानी वड़ा वाले के ना ये ट्रावल्स ही ना था ये करना गाने के ना पहले तो इधर लाल तो हॉरिजॉन्टल एंगल डिफ्लेक्शन एंगल डिक्लिनेशन है ना तो हॉरिजॉन्टल एंगल डिप्प मात्रा आना है ना तो वर्टिकल एंगल है ना पर ये ना बादे केयरफुल आये तो मानसिल आगे कौन केयरफुल आये तो निकला मानसिल आगे 
ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് ഒരു സ്ഥലത്തെ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ട്രൂ നോർത്ത് ട്രൂ സൗത്ത് എന്നെടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഡിക്ലിനേഷൻ അതായത് സോറി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും മാഗ്നറ്റിക് സൗത്തും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്തുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്തും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു ആംഗിള് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും ഇത് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അപ്പൊ ആ മെറിഡിയൻസ് തമ്മിൽ ട്രൂ നോർത്തും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രൂ മെറിഡിയനും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു വ്യത്യാസം അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിക്ലിനേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് തന്നെ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് വേരി ചെയ്യും ഇത് മാറി മാറി എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും അന്നേരം ഡിക്ലിനേഷൻ ഏതാവും അന്നേരവും ട്രൂ നോർത്തും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും തമ്മിലൊരു ആംഗിൾ വന്നല്ലോ അതെന്ത് പറയും അതിന് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഡിക്ലിനേഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആവാം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഡിക്ലിനേഷൻ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ കൂടെ വരയ്ക്കുക ട്രൂ നോർത്ത് ട്രൂ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെർത്ത് വെസ്റ്റ് ഈ ട്രൂ നോർത്ത് ട്രൂ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് എന്നും പറയാം തലവരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയും വരാമല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് ടേക്ക് കെയർ ഇത് ലൈൻ അല്ല ഇതെന്തോ ആ മെറിഡിയനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈത് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈ ഡിക്ലിനേഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ ഇത് യൂഷ്വലി ഏത് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് യൂഷ്വലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ട്രൂ നോർത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചെരുവ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാ വെസ്റ്റ് ഇതിന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഈസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് അത് യൂഷ്വലി ആംഗിൾ എഴുതുന്നപ്പോൾ ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഡിക്ലിനേഷൻ എങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതും ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ടു ഡിക്ലിനേഷൻ ടു ഡിഗ്രി തന്നെ ആണ് ഡിക്ലിനേഷൻ ബട്ട് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതും ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഇതാണ് നൊട്ടേഷൻ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിച്ച് വെച്ചോണം ഈസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ പോസിറ്റീവും വെസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മീൻസ് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വെസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ ആരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലോട്ടും വെസ്റ്റിലോട്ടും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും മാഗ്നറ്റിക് സൗത്തും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ പറഞ്ഞു ഫിക്സർ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ എർത്തിനകത്തുള്ള മാഗ്മയുടെ ഫ്ലക്ച്വേഷനും കാര്യങ്ങളും കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അതിന്റെ പേര് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ പോസിറ്റീവ് വെസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ നെഗറ്റീവ് അതാണ് എന്തോ ഡിക്ലിനേഷൻ ഇനി ഡിപ്പ് ഇനി ഡിപ്പ് എന്താ നോക്കാം ഡിക്ലിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഡിക്ലിനേഷൻ ഏത് ആംഗിളാ ഇത് ഇതും ഹൊറിസോണൽ ആംഗിളാ ഇനി ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഈസ് ഡിപ്പ് ഡിപ്പ് എന്താ നോക്കാം ഡിപ്പ് മാത്രം എന്തോ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളാ അതിന്റെ റീസൺ ഇപ്പൊ ഇതൊരു കോമ്പസ്
ഈ പേരയുടെ ഈ സ്ഥലമാണ് നോർത്ത് എന്ന് വെച്ചോ പിന്നീടിൽ ഈ ഭാഗം എങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നോർത്തിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഇക്കേറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനിങ്ങനെ പാരൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പോകുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരുന്നതാണോ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ പോൾസിലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂപ്പ് കുത്തും ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഇക്വേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ പോൾസിലോട്ട് പോകുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്നും ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നോക്കി ഒരു ആംഗിൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ മാറും അതേസമയം സദേൺ സൈഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നീടിൽ പൊങ്ങും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താഴെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ സദേൺ പോളിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ പോളിന് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ താഴുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായ കണ്ടോ ആ ആംഗിളിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ നീഡിൽ ഈസ് മേക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതിന്റെ റീസൺ ഇതുകൊണ്ടാകും കാരണം എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് നീഡില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എലോങ് ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂപ്പ് കുത്തുന്ന ഊട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലും എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ നിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിളിൽ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏത് പ്ലെയിനിലായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം ഡിപ്പ് ഇക്വേറ്ററിൽ എന്ത് വരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്വേറ്ററിൽ ആകുമ്പോൾ എന്തോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് പാരൽ ആയിരിക്കും നോർത്ത് ആൺ അമിസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് കൂപ്പ് കുത്തി കൂപ്പ് കുത്തി വരും ഇനി നോർ സദേൺ അമിസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അത് അങ്ങനെ ആവത്തില്ല അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പരിധിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇക്വേറ്ററിൽ ഇത് പാരൽ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇക്വേറ്ററിന് അപ്പൊ ഇക്വേറ്ററിലെ ഡിപ്പ് എത്ര ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും പോൾസിൽ രണ്ടും ഇതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മളൊരു അവസരം കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തനയാവും കുത്തനയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് എത്ര ആംഗിളായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻ പോൾസ് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇൻ ഇക്വേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ലാൻഡും അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും നീഡിലും തമ്മിൽ പാരൽ അല്ലായിരിക്കും ഇൻ ഇക്വേറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് പൂജ്യം ആംഗിൾ വിച്ച് മീൻസ് ഡിപ്പ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ഇൻ ഇക്വേറ്റർ അപ്പൊ ഡിപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അതായത് റിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് ആ മാക്സിമം കണ്ടന്റ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ റിവിഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചേച്ചി ഫാസ്റ്റിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവര് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഇത് സ്പീഡ് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ച് വേണേൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് പൊട്ടി കാണാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ യു ഇത്തരം എല്ലാ ആംഗിളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ആംഗിൾ ബിയറിങ് ഫോർ ബിയറിങ് ബാക്ക് ബിയറിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിക്ലിനേഷൻ ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഗോണിക് ഐസോഗോണിക് അക്ലിനിക് ഐസോ ക്ലിനിക് ഇത് ഒരു രണ്ട് പേര് ഡിപ്പുമായിട്ടും രണ്ട് പേര് ഡിക്ലിനേഷനുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഡിപ്പ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോ
അഗോണിക് സിമിലർലി ഡിപ്പ് ഡിക്ലിനേഷനും ക്ലീൻ ക്ലീൻ ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഡിപ്പിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ആര് വരുന്നത് അക്ലിനിക്കും ഐസോ ക്ലിനിക്കും ഐസോ ക്ലിനിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇത് വരുന്നേ അല്ലേ അപ്പൊ ഐസോ ക്ലിനിക് എന്ത് വരിക്കും പോയിന്റ്സ് ലൈൻ ജോയിനിങ് പോയിന്റ്സ് ആവിങ് സെയിം ഡിപ്പ് അക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ലൈൻ ജോയിനിങ് പോയിന്റ്സ് ആവിങ് സീറോ ഡിപ്പ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ എന്ത് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇക്വേറ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്തോ ഇക്വേറ്ററിലെ ഡിപ്പ് എന്തായിരിക്കും പാരലാണ് സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ ഇക്വേറ്ററിലെ ഡിപ്പ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തൊരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈൻ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് അവിടെ ഇക്വേറ്ററിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തായിരിക്കും ഡിപ്പ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുവഴി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ആ ലൈൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റർ ബേസിക്കലി എന്ത് ലൈൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ഡിപ്പ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അക്ലിനിക് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇക്വേറ്റർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എക്സ്ട്രാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വേണോ അത് കാരണം ഇതല്ലേ എർത്ത് ഈ എർത്തിന്റെ ഇക്വേറ്ററിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാം പാരലായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന പറയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ എന്ത് ലൈൻ സീറോ ഡിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ലിനിക് ലൈൻ ആണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളു എന്തോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ സ്പേസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും സർവേയർ കോമ്പസ് ഇതൊരു റെഗുലർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കോമ്പസ് ആണെന്ന് പറയുമല്ലോ കോമ്പസിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും സർവേയർസ് കോമ്പസ് ഇത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഈ ടേബിൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇതിനെ വരത്തുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്മാറ്റിക്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ സാധനമാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ നീഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് ഏത് ഷേപ്പ് അത് ബ്രോഡ് ഷേപ്പ് അതേ സർവേസ് കോമ്പസില് നീഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു എഡ്ജ് ബാർ അണ്ട് എഡ്ജ് ബാർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ത് സർവേസ് കോംബസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫിഗറിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെറ്റിൽ അടിക്കുക ഇത് പേരടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പടം കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ നീഡിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് ഷേപ്പ് ആയത് ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തോ ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് സർവേസ് കോമ്പസിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഷേപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എഡ്ജ് ബാർ ടൈപ്പ് നീഡിലാണുള്ളത് സർവേസ് കോമ്പസിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് ആ രണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ട് ബാക്കി മെൻഷൻ ചെയ്യട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇനി പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രിസ്മാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കും പ്രിസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രിസം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രിസത്തി കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കി റീഡിങ് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രിസത്തി കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി സൈറ്റ് ചെയ്യും സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാരണം പ്രിസത്തിലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സർവേസ് കോമ്പസിൽ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്കല്ല ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ലൈനായിട്ട് ഞാൻ സൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും സൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണോ എന്ത് ചെയ്യാൻ വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവേസ് കോമ്പസിൽ സൈറ്റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് മുകളിലൂടെ അപ്പൊ ഇത് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അന്നേരം വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മോർ ആക്കുറേറ്റ് ആരായിരിക്കും പ്രിസ്മാറ്റിക് ദാൻ സർവേസ് കോമ്പസ് അപ്പൊ സർവേസ് കോമ്പസ് ലെസ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും കമ
In case of surveyor's compass, tripod is essential. Matte the nanda tripod in Avisham illa. Ni next year area, yan year is shape illa. Broad type alay, prismatic compass in the area, parasi on each other. Then at the need lida on the yamarno. In ease other than underlo. The yard. It in the wear on the graduating ring and the graduating ring on another number on the one, two, three, the governor, education. But graduation so I turn our attached either. Year. Needle attached to the graduator ring attached to the needle. Needle attached to the needle. That's why the graduation ring needle attached to the Not attached to the needle. But the surveyor's compass is needle. Sorry, the graduation ring attached to the needle. Then a box on it. This is a graduate ring. This is a box. 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 This is that's the graduate ring. Attach the box. Survey is a needle. If you have a figure, you can see the needle. That's why you have a needle. You can see the graduate ring. That's why you have a needle. This ring does not rotate with the line of sight. The line of sight is not the graduate ring. The box is the graduate ring. Survey is a box. Rotate the line of sight. P box ring and the Ido at rotate him. Line of sight to my other than the okay, sir. Pin the most important least on it. Now the most least on the number prismatic compass in the least on the Muppa the minutum. Surveyors compass in the least count, Padanji minutum. Our value on Ningle must add to orthrica. E table not the Kalayan on the full Ningle of Padigia. Elam Nirandaram Joyka Roladana. Most important than a broad type of the Pinidala important either graduate ring, Ariva Tata, the Rigida, Aran free, inverted reading simultaneously ever added in the Nola. Pidala Ningaloka, least on to Aria. In either the Parayan or Lori Ariamoda. Last January, Kari Adam Paranillo Prismatically. Prismatic in the Asil, Prismatic in the Asil, Indian Arriver, the North, South, East, West. This is regular, this is the North, South, East, West. Okay. We are the Prismatic, Prismatic, first one, so this is the whole circle bearing. Surveys compass is the quadrantal bearing system. That's the last one. Graduated in whole circle bearing. Graduated in quadrantal bearing. This is the whole circle bearing. This is the whole circle bearing. This is the whole circle bearing. This is the whole the Ling and Anna Nana Lena Marna, zero ninety one ninety two seventy three sixty. Actually, you are the inverted lady in the number of you prismatic of us inverted on either from values and the other and searching number, Taladri Children to you. You are zero ever you South Ella zero and then clockwise, goody goody po. In the south, in the north, 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 in north, south east west north, in the north, in the in the north, in the north, in in the north, in the north, in north, south in the direction of the clockwise, the concept is 0. In the direction of the clockwise, the concept is 0. In the direction of the clockwise, the concept is 0. In 
പക്ഷെ അവർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് മെസ്റ്റ് ഇങ്ങനല്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സംഭവം ഈസ്റ്റ് മെസ്റ്റ് എന്ത് ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ഇവിടെ അല്ല സോറി ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ക്വാർട്ടർ ബിയർ ചെയ്യാണ് നോർത്തും സൗത്തും സീറോ ഈസ്റ്റ് മെസ്റ്റ് നയൻറ്റി ആണ് ബട്ട് ഈസ്റ്റ് മെസ്റ്റ് എന്തോ ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ റീഡിങ്ങിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഇൻ കോമ്പസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് സെന്ററിംഗ് ലെവലിംഗ് ഫോക്കസിംഗ് പ്രിസർ ഈ സെന്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഏത് പോയിന്റിലാണോ സർവേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ബിയറിംഗ് എടുക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റിന്റെ പെർഫെക്റ്റ്ലി മുകളിൽ തന്നെ ഈ സാധനം കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിന് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെന്ററിംഗ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്റെ കൈയാണ് കോമ്പസ് എങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ മലന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചരിഞ്ഞോ എങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ ഇല്ല എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്കണമല്ലോ ആ പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഓഫ് പ്രിസം ഈ ഫോക്കസിംഗ് ഓഫ് പ്രിസം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പസിന് മാത്രം മതിയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി റിക്വേർഡ് ഇൻ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് കാരണം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന് മാത്രം എന്തുള്ളൂ പ്രിസോ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഏത് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഓഫ് പ്രിസം അല്ലാതെ സർവേസ് കോമ്പസിൽ ഈ ഒരു പ്രൈമറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതിനകത്ത് ഏതാ സെന്ററിങ്ങും ലെവലിങ്ങും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില കേസിൽ ഇതിന് മുമ്പ് സെറ്റിംഗ് എപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണാറുണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് എപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സെന്ററിങ് ലെവലിംഗ് ഫോക്കസിംഗ് ഓഫ് പ്രിസം ഫോർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പസ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് സർവേസ് കോമ്പസിൽ സെന്ററിങ്ങും ലെവലിങ്ങും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യമാണ് അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മാറുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മാറും അതിന്റെ വേരിയേഷൻസിന് പല പേരുകളുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെക്യുലാർ വേരിയേഷൻ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ഡയണൽ വേരിയേഷൻ ഓർ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ പിന്നെ എന്തോ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ സെക്യുലാർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് ടൈം അതായത് ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ ഉള്ള സാധനം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വെസ്റ്റേണിലേക്ക് തിരിയും അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ത്രൂ ലോങ് അവേഴ്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്യുലാർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയേഷൻ ആരുടെ വേരിയേഷനാ പറയുന്നത് ഡിക്ലിനേഷന്റെ വ്യത്യാസം ഡിക്ലിനേഷൻ എപ്പോഴാ മാറുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരിയേഷന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല വേണ്ടവർക്ക് അറിഞ്ഞു നോക്കാം ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ആനുവൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഓഫ് ഡിക്ലിനേഷൻ വരുന്നു ഡ്യൂ ടു മാറ്റം ഓഫ് മെറിഡിയൻ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രക്രിയ കാരണം ആയിരിക്കാം ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ആനുവലി നടക്കുന്ന എന്ത് റവല്യൂഷൻ എറൗണ്ട് ദി സൺ ഇപ്പൊ എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷനും ഡിക്ലിനേഷൻ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ഡയേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡെയിലി നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസം എന്തോ എർത്ത് ഫുൾ ഒരു റൗണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം ഡിക്ലിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡയേണൽ വേരിയേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ സമയപരിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് റീസൺ ഇല്ല അതോടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ കാരണം മറ്റേ റവല്യൂഷൻ കാരണം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഭൂമി വിലക്കോ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനോ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനെ വരുമ്പോൾ എന്തോ മാക്മയൊക്കെ പൊട്ടി ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ചാടുമല്ലേ അന്നേരം ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ആ ഒരു മാക്മ വരുമല്ലോ അതുക
ഇക്വേറ്ററും തമ്മിൽ എന്തു കാരണം ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതെന്തു തലതിരിഞ്ഞിരിക്കുക പോൾസിലാണ് എന്തു കൂടുതൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ കമ്പയർ ടു ഇക്വേറ്റർ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു ഇതായിട്ട് അങ്ങ് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും എന്തു കൂടുതൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ബട്ട് പോൾസിനും ഇക്വേറ്ററിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു റിവേഴ്സൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡേ ടൈം കമ്പയർ ടു നൈറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ സമ്മർ ടൈം കമ്പയർ ടു വിന്റർ ആണ് കൂടുതൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ബട്ട് പോൾസിന് മാത്രം വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് പോൾസിലാണ് കൂടുതൽ കമ്പയർ ടു ഇക്വേറ്റർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്വാഡ്രൻഡൽ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ക്വാഡ്രൻഡൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ദ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ ഈസ് മെഷേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്വാഡ്രൻഡൽ ബിയറിംഗ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ക്വാഡ്രൻഡൽ ബിയറിംഗ് എവിടെ നിന്നാണ് നോർത്തിൽ നിന്നാണോ സൗത്തിൽ നിന്നാണോ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും നോർത്തിൽ നിന്നും വരാം സൗത്തിൽ നിന്നും വരാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എവിടാണ് ലൈൻ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്തുവാ ക്ലോക്ക് വൈസിലും പറ്റും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതായിരിക്കും ആൻസർ എവിടാ ഓൾവേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അല്ല ഓൾവേസ് ക്ലോക്ക് അല്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതപ്പൊ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിയാവാൻ ഇതും സാധ്യതയുണ്ട് ശരിയാവാൻ കാരണം ക്ലോക്ക് വൈസും പറ്റും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും പറ്റും ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ഓർ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിനെ വെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു റഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇല്ല റഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തോ നോർത്തും സൗത്തേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇതെന്തായാലും അല്ല ഇത് നോക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത് നോർത്തിൽ നിന്നോ സൗത്തിലോ ആണല്ലോ ക്ലോക്ക് വൈസും സൗത്ത് വൈസും എടുക്കുന്നത് അത് ശരിയാ വിച്ച് അവർ ഈസ് നിയർ ആർ ടു ദി ലൈൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈനിന് അടുത്ത് ആരാണോ കിടക്കുന്ന അത് വെച്ച് വേണോ എടുക്കാൻ നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ അത് ശരിയാ ടുവേർഡ്സ് ആ ഈസ്റ്റിലോ വെസ്റ്റിലോ ആണോ എന്തോ ടുവേർഡ്സ് അതായത് ബേസിക്കലി അവരെന്തോ ഈസ്റ്റോ വെസ്റ്റോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ എന്തോ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ഇപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഇച്ചിരി ക്ഷമിച്ച് വായിക്കണോ ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എ ബി ഈസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ബി ടുവേർഡ്സ് എ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് യൂസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് അല്ല ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ എന്ത് പറയുന്നുള്ളൂ ഏതോ ബിയറിംഗ് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഇനി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് എത്ര ബിയറിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബിയറിംഗ് എന്ന് ബിയിലോട്ട് നോക്കി കിട്ടുന്ന ബിയറിംഗ് ഏതാ ഫോർ ബിയറിംഗ് എ ബി ലൈൻ തന്നെ ബി എന്ന് എയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ബിയറിംഗ് ഏതാ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ആണല്ലോ ചോദ്യം എന്തോ ഇറ്റ്സ് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് മെഷേഡ് ഫ്രം എവിടെ ബി ടുവേർഡ്സ് എ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് ബി ടുവേർഡ്സ് എ ആണ് നോക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഡ് ഫ്രം ബി ടുവേർഡ്സ് എ ഇപ്പൊ ഇത് ഏത് ബിയറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയാം എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എ ബി സി ഡി എന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഡി സി ബി എ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ വേണോ ആയിരിക്കണം ട്രാവേഴ്സ് നടന്നത് അങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് നടക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എ നോക്കി എയിൽ നിന്ന് നോക്കി എ ബി ലൈൻ്റെ ബിയറിംഗ് എടുത്താൽ ഫോർ ബിയറിംഗ് എ ബി ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നു പക്ഷെ എ ബി ലൈൻ്റെ ബിയറിംഗ് എവിടാ ബി എന്ന് എയിലോട്ട് നോക്കിയെടുത്താൽ എന്തോ ആയിരിക്കും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ആണല്ലോ ഇനി തിരിച്ച് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഡി സി ബി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ എന്തോ ബി കഴിഞ്ഞ് ഇത
ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം ആരാണോ പോയിന്റ് വന്നത് അതിനുശേഷം ആരാണോ പോയിന്റ് വന്നത് അങ്ങനെ വേണം ലൈനെ പറയാൻ എ ബിയും ബി എ ഒരാളല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആണെങ്കിൽ എ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി സർവേ ചെയ്തെങ്കിൽ എ ബി ലൈൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ബി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എ സർവേ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് പറയും ബി എ ലൈൻ എന്ന് പറയും അത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം എ ബി ലൈൻ ആണോ ബി എ ലൈൻ ആണോ എ ബി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എ ഇന്ന് ബിയിലോട്ട് നോക്കിയെടുക്കുന്ന ബിയറിംഗ് ഫോർ ബിയറിംഗ് ബി ഇന്ന് എയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ബിയറിംഗ് എന്ത് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ബി എ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ബി ഇന്ന് എയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ലൈൻ ഫോർ ബിയറിംഗ് എ ഇന്ന് ബി എയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ബിയറിംഗ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് അപ്പൊ അത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു ക്വാർട്ടർ ഡൽ ബിയറിംഗ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ ടു സെവൻറ്റി ആദ്യം ഹോൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് കൺവേർഷന്റെ ചോദ്യം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതങ്ങ് വരയ്ക്കണം അതിനകത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് വരുമ്പോൾ എവിടെ വരും ഇത് വൺ എയ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ആണല്ലോ ക്വാഡ്രൻഡൽ ബിയറിങ് അതായത് ഈ ലൈനിന്റെ ക്വാഡ്രൻഡൽ ബിയറിങ് വേണം ഈ ലൈൻ ആർക്ക് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ സൗത്ത് സൗത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഈസ്റ്റിലോട്ടല്ലേ പോകേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ആണല്ലോ ഈ തീറ്റ ആയിരിക്കും എന്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന എസ് തീറ്റ ഈസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കണം ഇനി തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരാം മൊത്തത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കുറച്ചാൽ മതി വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാം വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് മൈനസ് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര വരും എസ് നയൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ആൻസർ എസ് എസ് നയൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മി അത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടുക അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഷാൾ ബി ദി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ലൈനിൻ്റെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ആണ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ബിയറിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ചോദ്യം ഫോർ ബിയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കൺവേർഷനും ബാക്ക് ബിയറിൽ നിന്ന് ഫോർ ഫോർ ബിയറിംഗ് കൺവേർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോർ ബിയറിംഗ് മൈനസ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോർ ബിയറിംഗ് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി കുറയ്ക്കണം ഫോർ ബിയറിംഗ് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി കൂട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഫോർ ബിയറിംഗ് എത്ര ടു എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ ആണല്ലോ അപ്പൊ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്ത് ടു എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ യെസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നു ആ ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ബിയറിങ്ങും നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും ഫോർ ആൻ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യം വരച്ചു നോക്കണം ട്രാവേഴ്സ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേഷൻ തേർഡ് സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇതെന്ത് വരിക്കും വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് ലൈൻ ഇത് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തു പോയ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വൺ ഇന്ന് ടൂയിലേക്ക് നോക്കിയെടുക്കുന്ന ബിയറിംഗ് ഏത് ബിയറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഫോർ ബിയറിംഗ് ആണല്ലോ ഓക്കെ
ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് വൺ ഇനി മൂന്ന് മൂന്നിന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് ലൈൻ മൂന്നിന്ന് രണ്ടിലോട്ട് നോക്കിയ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടുമല്ലോ ഈ ലൈൻ ഇതാണെന്ത് അതിന്റെ പേര് എന്ത് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് അല്ലേ സർവേ ചെയ്യുന്നതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയത് അപ്പം ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റേഷൻ മൂന്നായപ്പം ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഫോർ ബിയറിംഗും ഒരു വാല്യൂ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ എൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗും ഫോർ ബിയറിംഗും എത്ര ആവും എൻ മൈനസ് വൺ ആവും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഫോർ ബിയറിംഗും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ടും എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമേ ഉള്ളു അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോർ ബിയറിംഗും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തറവാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അന്നേരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ വരയ്ക്കുക എല്ലാം അറിയാമല്ലോ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇനി ഇങ്ങനെ എൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ സർവേയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആംഗിള് നിങ്ങൾ വരച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് എത്ര അമ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് എയും ഇത് എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലൈൻ ബി സി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ലൈൻ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോ എ ബി ബി സി എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ബി ഇത് സി അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എ ബി സി പിന്നെ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ അവിടെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ബി എഡ് അവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ വരുന്നത് കാരണം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ലൈൻ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ ഇതിന്റെ അടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണെന്ത് അതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ ആണ് എന്തായാലും ബി യിലാണ് എന്തോ ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ വരുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇന്റീരിയർ എന്നല്ല എക്സ്റ്റീരിയർ എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഏതാ ബിയിലെ ഇന്റീരിയർ ആണോ അകത്തുള്ള ഇത് ബിയിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഏതാ പുറത്തുള്ള അത് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ചോദ്യം ഇന്റീരിയർ അല്ല എക്സ്റ്റീരിയർ അല്ല എന്തോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്തോ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ സർവേ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിനകത്ത് ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ലൈൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടുത്തെ പ്രീവിയസ് ലൈൻ ഏതാ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഏതാ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് പ്രീവിയസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും എന്തോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ഇരുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ കാരണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഈ ആംഗിളിലൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്നത് എത്ര വരും നയൻറ്റിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പോയാൽ ഫോർട്ടി വരും ഇത് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ആംഗിൾസിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ലാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത മനസ്സിലായെന്നേ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ വരച്ചിട്ട് ഇരുപത് ഡിഗ്രി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നയൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലേ രണ്ട് പാരൽ ലൈനും ഒരു ഇത് ഇവിടെ
മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് നൂൺ ഉച്ച സമയത്ത് സണ്ണിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമുക്ക് സീറോ ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് യൂഷ്വലി അവർ ഒന്നുകിൽ നോർത്തേൺ അമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വാല്യൂ തന്നെ എടുക്കുക ഇത് ഇതായിട്ട് പോവാം സദേൺ അമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിന്റെ ട്രൂ ബിയറിങ് എത്ര എടുക്കുക വൺ എയ്റ്റി എടുക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ഓഫ് സൺ വൺ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ആണ് അറിയാൻ അറിയാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും നോർത്താൻ അവസ്ഥ ആണോ സദേൺ അവസ്ഥ ആണോ പറയാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണോ അവർ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ അത് അത്ര വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അതിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലെ വാല്യൂ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനില് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഏതാ വൺ എയ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആദ്യം സണ്ണിനെ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം സണ്ണ് എത്ര സണ്ണ് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഇത് ട്രൂ നോർത്തും ഇത് ട്രൂ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തുവായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ട്രൂ ബിയറിംഗ് ട്രൂ നോർത്ത് ചെയ്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കുന്ന ബിയറിംഗ് ഏത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആണെന്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ സണ്ണിന്റെ ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എങ്ങനെ വരാ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏതിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് മാറിയിരിക്കുമല്ലേ സം ആംഗിളില് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണേലും വരാം ഇനി അത് എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ സോറി മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പൊ സണ്ണിന്റെ ഇത് ഫിക്സ് ആണല്ലോ സണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ ട്രൂ നോർത്ത് ചെയ്യുന്ന സണ്ണ് വരെ ഉള്ള ട്രൂ ബിയറിംഗ് എത്ര വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്നുള്ള ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കുറവല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇതിൽ നിന്നും ആംഗിൾ എടുക്കുന്ന വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കുറവ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നല്ലേ പറ്റൂ കാരണം സണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വൺ എയ്റ്റി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റ് ട്രൂ മെറിഡിയനിൽ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താലാണോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താലാണോ ഈ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ കാരണം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ആന്ന് നൂറ്റമ്പതേക്കാൾ കുറവ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം നൂറ്റമ്പതേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇതാണെന്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഇതായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും ട്രൂ നോർത്തിന്റെ ട്രൂ മെറിഡിയന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആണെന്ത് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിക്ലിനേഷൻ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാ ഈസ്റ്റ് ആണാണല്ലോ പിന്നെ അത് ഈസ്റ്റിങ് വരുന്ന മാത്രമേ ആൻസർ വരൂ ഇതല്ല 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 അപ്പൊ തന്നെ എന്തായി ആൻസർ ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈസ്റ്റിങ്ങിലോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഈസ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇത് ടു ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഇതാണ് പടം വരച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി സണ്ണിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം അത് നമുക്കറിയാം അത് മാറത്തില്ല ട്രൂ ബിയറിങ്ങിൽ നിന്നും ഉള്ള സണ്ണ് ഉച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രൂ ബിയറിങ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ ട്രൂ ബിയറിങ് എന്നുള്ള നോക്കും പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലാണോ ന
നമ്മുടെ സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും പഠിച്ചു ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആണ് ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതും ശരിയാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രാവേഴ്സ് ആണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ട്രൂ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ അലോൺ ഈസ് ട്രൂ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് നോക്കണ്ട ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇത് നോക്കണ്ട പകരം എന്തോ നമുക്കറിയാം എയും ബിയും എന്തോ ശരിയാണെന്നറിയാം ഇപ്പൊ എയും ശരിയാണ് ബിയും ശരിയാണ് ഇനി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളോടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയേ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ത്രൂ എ പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ട്രൂ മെറിഡിയനിലെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഏതാ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചായിരിക്കും എന്തോ ട്രൂ മെറിഡിയന്റെ ഇത് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് മാർക്ഡ് ഓൺ ദി ഗ്രാജുവേറ്റ് റിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച സെയിം കാര്യം വീണ്ടും വന്നു പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഏതാ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം സൗത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇൻ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വെസ്റ്റ് എൻഡിലാണ് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഗീവ് സെയിം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ആണോ അല്ല ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആണോ യെസ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആണ് തരുന്നത് ബാക്കിയൊന്നും അല്ല ആംഗിൾ ബെറ്റീൻ പ്രീവിയസ് ലൈൻ അല്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ബെറ്റീനും അല്ല ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ സൺ അറ്റ് നോൺ ടൈം മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് എക്സാക്ട് ചോദ്യം നോക്കിയേ സാധാരണ അമസ്ഫിയറിലാണോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഓഫ് സൺ എന്ത് തന്നെ എടുത്തേ പറ്റൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആന്ന് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തോ ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഇസിക്കൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ട്രൂ ബിയറിംഗ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസിക്കൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിന്ന് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ആണോ അപ്പം ട്വൽവ് ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് അല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തുമായിരിക്കും ഈസ്റ്റിങ് അപ്പം ആൻസർ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിട്ടു കാരണം ചില സമയത്ത് ഇത് ഫെയിൽ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ബെറ്റർ വരയ്ക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും സണ്ണിനെ ആകാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ട്രൂ നോർത്ത് ആണല്ലോ ട്രൂ നോർത്തിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നുള്ളൂ നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂ അല്ലേ വരുന്നത് ഇത് നൂറ്റമ്പത് വരുന്നത് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഇത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആണല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് അളക്കുമ്പോൾ വൺ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം ഇവിടെ ഇരുന്നല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും ഡിക്ലിനേഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ഡിക്ലിനേഷൻ അപ്പൊ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളു അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതെടുക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടും മെതേഡും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ
അത് ജസ്റ്റ് കാണുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ വരാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു ചൂടോടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ കൂടി വേണ്ടി ഓക്കെ ഐസോഗോണിക് ലൈ ഐസോഗോണിക് ഇത് ആര് ഡിപ്പുമായിട്ടാണോ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണോ ക്ലീ ക്ലീ ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഐസോഗോണിക് ക്ലീ ക്ലീ വന്നില്ലേ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഐസോഗോണിക് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിക്ലിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇനി ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അപ്പൊ സെയിം ഡിക്ലിനേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് എന്തു ഐസോഗോണിക് ലൈൻ ത്രൂ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സെയിം എലിവേഷൻ അല്ല സീറോ അല്ല സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നത് അഗോണിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതല്ല ഹാവിങ് സെയിം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ല ത്രൂ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ഡിക്ലിനേഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്തോ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അസിമുത്ത് എന്താണ് അസിമുത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അസിമുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കണ്ട ട്രൂ ബിയറിങ്ങിന്റെ വേറൊരു പേര് ഓപ്ഷൻ എ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിക്ലിനേഷൻ ഇഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ഇത് ട്രൂ നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എങ്ങോട്ടിരിക്കു ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു വെസ്റ്റേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ പറയുന്നത് എന്തോ നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇൻ കോമ്പസ് സർവേയിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സർവേ ലൈൻ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ കോമ്പസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ കോമ്പസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സർവേ ലൈൻ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ചെയിൻ ഓർ ടേപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ കോമ്പസ് സർവേയിങ്ങിൽ ഡയറക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിങ് അത് ആരെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പസ് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സർവേ ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ചെയിനോ ടേപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് അതും ശരിയാണ് ബിയും സിയും ശരിയാ ഇനി ആദ്യത്തെ നോക്കിയേ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സർവേ ബോത്ത് ഡയറക്ഷനും ലെങ്ത് ആര് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുവാന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് പറ്റൂ കോമ്പസ് ആകെ ആംഗിൾ മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലൈൻ്റെ പറ്റൂ ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ തെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ബിയറിങ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ട്രൂ ബിയറിങ് ഈസിക്കൾ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇപ്പൊ ട്രൂ ബിയറിങ് എത്ര അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് എത്ര വൺ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ടെൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്തോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ടു 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 വൺ ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും എന്തോ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which one of the following is correct statement for station that is affected by local attraction? This is the same thing. If a line AB has whole circle bearing between 90 degree and 180 degree. If 90 and 180 degree is the same thing. If the line AB has whole circle bearing between 90 and 180 degree. If the line AB has whole circle bearing between 90 and 180 degree. If the line AB has whole circle bearing between 90 and 180 degree. If the line AB has whole അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ തീറ്റ എത്ര നയൻറ്റി ഇടയ്ക്ക് ഇടയിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നയൻറ്റിയുടെ വൺ എയ്റ്റിയുടെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ലൈൻ എ ബി ഇവിടെ ആന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അളന്നു തുടങ്ങുന്നത് ആരോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് സൗത്തിനോട് ഏത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കും ഈസ്റ്റിലോട്ടുള്ളതാണ് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് സൗത്ത് തീറ്റ ഈസ്റ്റ് എന്ന് വേണം വരാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ സൗത്ത് തീറ്റ ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ സൗത്ത് തീറ്റ ഈസ്റ്റ് വേണം ഇവര് കൊടുത്തേക്കുന്ന റെഡ്യൂസ് ബിയറിങ്ങിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നിട്ടില്
if the bearing of line AB, AB is the line on the survey direction AB is the survey on 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 the the now, we will see the rectangular plot. Okay, A, B, C, D. This is the question. A, B, C, D. 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 A, This is 75 degree and 80. This is bearing of BC. This is the diagram. We have already have a rectangular plot. We have a rectangle. 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 We have D, A, B, C, D, and all. Bearing of B, C. E, B, C, and a bearing. That's what we're going to do. B, C, and a bearing. Now, we're going to do B, C, and a bearing. We're going to do 4 bearing. We're going to do B, C, and a bearing. We're going to do B, C, and a bearing. We're going to do B, C, and a bearing. We're going to do this. We're going to do this. We're going to do this. 75 degree and the AB at a four bearing and the T. I'm going to AB at a back bearing and the B in the A lot of Okia Pori. Other three. The E angle are you B at a AB at a back bearing. In the AB at a four bearing area. I'm going to AB at a back bearing. Conduit in the Angana. Four bearing in a back bearing under the other day. Four bearing less than one ninety and one ninety go to now. It is seventy five. And a back bearing of AB at Radicum. Edward Tanja plus one ninety. Is it very important? Two four five five. Two five five degree are you the E angle? In either Tradicum, it is an Agatha angle. The rectangle is 90 degrees. 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 The rectangle is 90 345 degree. So, north is the north, west, and north is the north. 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 North is the Anti clockwise direction, I'm a chavari was a parin the travers, anti clockwise, anti clockwise, anon. When you give an angle, where are you? I'm going to say the where answer to the other just no good. Panganaka age exams in Chalasamet, where you're going to angle on the Lamaka challenge the Kalaya on the old delete means cancel like a year. Around the Isaac specific at the Chala means a very edit to mention the LA, but the Lagaran Ganchera. Either Yana, either Matam at the letter than she did she point in there. clockwise or anti clockwise or no parangya thilla. Peni ki ibadan na jani thangana hoy. A B C D ingena le hoy. Dinu varan jana. Na ingena bollo. Ida ida clockwise or ida ida direction or clockwise hai. A B C D. Angane ani lida ani kile question lando. Bearing of B C. Pido varano varino. Kante budi kya. Ida kante budi kya nandiya. Four bearing of A B ariya. I'm going to angle back bearing of AB, E angle. This is 
7 is the back bearing of AB is 75 plus 180. 5, 5. 255 degree and value. I have a e value. This is 4 bearing of BC. This is the angle. In a 265 degree, this is 265. This is 265. And at ah, hello, 85. 85 eighty five. Eighty five, south, eighty five degree. West, very. Pinion or answer, very. Pidna, the other get the other. Ninga answer, Edica, Corpola, Oshas Radish on the Angana, Shayan, and the mistake on the four 5 the minus just on the 255 255 any key the math of the BC return 250 and 90 or again 5 6 oh okay okay but I would have 265 or 165 South in Dartha and Nanaki, the second quarter and East, the South East, 180 and 165 or Akanatra, Padanaji degree. South the Vanaji degree East, Pido and answer. Pay BMC, either thing of your tail on the Sherry or Rivers Nella, Arnadil, our Paranatilla clockwise and anti clockwise. Ninga, and Nathapo, okay, random kitty alcar on the random kitty alcum, answer Sherry at all. Putting another. Year uh, direction level, but Chalavaka like Parana with anti clockwise on the other, a little clockwise around conventional Angan on the Villa, Angan of Arancia. A lot of general anti clockwise around on the Parnatil Langil, Angan on the Villa. Costilla read the mention general Langil, Nicholas either random sherry. Next, the least sound of prismatic, the other under the prismatic at the thirty minute to survey as Padanaja window. Roda, if I have Kanamatana, help of Vinaja Minitilla, Pavina on the old. The variation in magnetic declination due to rotation of Earth. Rotation of Earth is the variation. Daily variation. That is the variation. Diurnal variation. The bearing of two traverse leg is the deflection angle. The bearing of two traverse leg AB. AB is the north of the degree east. This is the north of this is the B. B. C. 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 But the show on the type of reader that you are in the other leg under here. Whole circle is either to say you are not to add a point here. Pidana then do under the deflection angle. Deflection angle again as another previous line prolongs you. Then that are the next line like a girl. Pori are your pay the other arsena. And the Larium, you know, a prolonging of a lefty like a lech. I didn't know. Pale or an or Option C. If you have a car, you can direct it. This is the value of 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 the value R eight. Padre eight degree, padre eight minute. Yeah. Padre correct is same than a very. Alangal than a L on the alone in the direct to be 
Next question. The anti-clockwise. Now, we have a question about this. The rectangular protein is anti-clockwise and clockwise flowers. That's why I explained it. Now, we have really and exactly the anti-clockwise. We have to say the anti-clockwise. The anti-clockwise is MNOP is square. Square is square. Forbearing of line is Forbearing uh, of line MN is equal to 290. Forbearing is the line. We already mentioned it. MN is the line. 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 Forbearing. Then backbearing of line PM. PM is the backbearing. PM is the backbearing. PM is the backbearing. PM line M me in the B lot of Okamola angle. Panamaga, what again? Where is under the M and the line there? Angle, but Thunnek and the value angle and the year. In Ladola, what again? You wouldn't know any? The Anna Lore two ninety degree in or another. Two ninety degree Amandu. In your own. Okay. Either M and the other line are not in the order. Now, Pidan there you. You would have M I give. You would have there you. N I give. Okay. In the Namaka, the back M and OP is square on the order to day. M and OP is square on a guinea, M and N. In the Angan, I give OP or again the other. In the square on the order to the Ingana or again the Ingana or again the clockwise. Sorry, either type of Alangal, either easy or a traverse. M and either I give O P. Ingana or either is on okay. If you have a pair of traverse, you can see MNOP. Clockwise. Okay. Keep in mind, Anti-clockwise. Keep in mind, you can see the same thing. 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 You can Anti clockwise traverse in the Varanja the one day must tie to an arigam square or another square on it. Cherry the canang shemikia. Okay, Pidan and the square M and O P. In your okay, M and O P. The traverse. Anti-clockwise is not an anti-clockwise traverse on M and O P. Square on it. Square in the property on the all equal sides are equal. That is important. In our case, the bearing in the case is like this. Ninety degrees. That is two lines. That is our main angle. Now, this is ninety, 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 ninety. That is our turn. Then back bearing of line PM. PM. What is that? This line. Pin is on it. Travels him. PM. What is that line? The back bearing. What is that? PM. What is that line? M is the Okumal angle. M is the Okumal angle. This is back bearing of PM. This is the same question. Now, we will see this angle. We will see this angle. We will see this square. 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 We this is the same as 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 the same Usually frequent rather than SSCJ or Lavanota Kudi very angle, e questioning Pradeshia. But I'm almost an under Ossem practice. A Pada Riangle, Ninga Kavada Selma, smooth at the Sedua. Next to Ossem Local attraction at the video to discuss here. Which of the following is correct? Correct for prismatic compass. Prismatic compass in a Palagarian and do, but I'm easy at easy at all. Okay, no give up. Graduated ring rotates along with the line of sight. Second, graduations are engraved inverted. Sheriano, prismatic. Carbathan, okay. Seal and the 
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഏതിലൂടാ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിസത്തിലൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രിസത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം താലാ തിരിച്ച് എഴുതണം അപ്പം ഞാൻ ആൻസർ എന്തോ ആയിരിക്കും സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഓപ്ഷൻസിൽ എ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കി ഓപ്ഷൻ വായിക്കേണ്ട പോലും കാര്യമില്ല ബട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് വിത്തൌട്ട് ട്രൈപോഡ് ശരിയാണോ ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അത് ഏതായിരുന്നു പ്രിസ്മാറ്റിക് ആണോ അല്ല അത് ഏതായിരുന്നു സർവേസ് കോമ്പസ് ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണ്ടത് എനിക്ക് ട്രൈപോഡിന്റെ ആവശ്യം അപ്പൊ അത് തെറ്റാ ഇനി ഡി ഓപ്ഷൻ ദ റീഡിങ് സ്കാൻ ഡയറക്ട്ലി ബി ടേക്കൺ ബൈ സെറ്റിംഗ് ത്രൂ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോസ് അങ്ങനെ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നോക്കിയാണോ എടുക്കേണ്ടത് ആ എടുക്കുന്ന റീഡിങ് അല്ല നമ്മൾ പ്രിസത്തിലൂടെ നോക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചിലവർ എന്താ റീഡിങ് സ്കാൻ ഡയറക്ട്ലി ബൈ ടേക്കൺ ബൈ സെറ്റിംഗ് ത്രൂ ടോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് എന്ന പ്രിസ അല്ല പ്രിസത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസത്തിലൂടെ നോക്കി റീഡിങ് എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് ആയത് ഇതെന്താ ആൻസർ റോങ് ആണ് സർവേസ് കോമ്പസിന് സർവേസ് കോമ്പസ് ആണ് ഗ്ലാസിന് മുകളിലൂടെ നോക്കി റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്തൂടെ നോക്കി റീഡിങ് എടുക്കുന്ന സർവേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്മാറ്റിക്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്തോടെ ഈ റീഡിങ് കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ഒള്ളി തിങ് ഈസ് ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്തോടെ നിങ്ങൾ വെറുതെ നോക്കി എന്ത് പറ്റും ഇതിനകത്ത് തലതിരിഞ്ഞായിരിക്കും റീഡിങ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രിസത്തിനകത്തൂടെ നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂ ഈ തലതിരിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ നേരെ കണ്ട് നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണോ ഗ്രാജുവേറ്റ് റിങ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താ പ്രിസ്മാറ്റിക്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് ആരുമായിട്ടാ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഫിഗർ വരച്ചു തന്നു നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്ന ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കോമ്പസിന്റെ രണ്ട് പടം ഒന്ന് കാണുക ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇതാണെന്തോ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് കോമ്പസ് ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് ബാക്കി എന്താ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് ഇത് തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് അല്ലാതെ ബോക്സുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് അല്ല ബോക്സുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ മറ്റേതിലെങ്ങനെ ഇത് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കൂ ഈ പച്ചയാണ് മാം ബോക്സ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ബോക്സ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ടൈപ്പ് അപ്പൊ നീഡിൽ സ്വയം കടന്ന് കറങ്ങും ഗ്രാജുവേറ്റ് റിങ് ബോക്സ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്തോ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ ഒപ്പം കറങ്ങും അപ്പൊ ഇത് ഇതും ആരുടെ സർവേസ് കോമ്പസിന്റെ തെറ്റാ അപ്പൊ ആൻസർ സി എൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് അറൌണ്ട് സൺ അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡിഫ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡിക്ലിനേഷൻ റൊട്ടേഷൻ കാരണം വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡിക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞത് റൊട്ടേഷൻ വെറും റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഡയേണൽ വേരിയേഷൻ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ആക്സിന് ചുറ്റും സ്വയം എർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് അതാണ് റൊട്ടേഷൻ റവല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഏതാ അതാണ് സീസൺ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എറൌണ്ട് ദി സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള റൊട്ടേഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്തോ റവല്യൂഷൻ ആണ് അവർ തിരിച്ച് എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇത് വെച്ചേക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എസ് എസ് സി എഴുതാൻ നേരം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയും ചില ചോദ്യം കാണും കാണാം അതായത് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങ
ഡിക്ലിനേഷൻ ഡിപ്പ് ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിപ്പ് മാത്രമാണ് എന്തു വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ബാക്കി ഫുൾ ആൾക്കാരും എന്ത് എല്ലാവരും ഹൊറിസോൺ അല്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെടുക്കാം ഡിപ്പ് എന്നെടുക്കാം കാരണം ബാക്കി ഓപ്ഷൻ നോക്കി അസിമുത്ത് വിയറിങ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇതെല്ലാം എന്തു ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റിവിഷൻ ഇത് റിവിഷൻ സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും കറക്റ്റ് സ്നാപ്പായിട്ട് തരുന്നത് ഫുൾ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ കോമ്പസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിവിഷൻ അല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കൂടി നിർത്തരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നോക്കാൻ നേരം ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എഴുതി ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആംഗിൾ ഓക്കെ ബിയറിങ് അറിയാം ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ അറിയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റിവൈസ് റിവിഷൻ കഴിയും ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോ ക്രാഷ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തോ ഡിപ്പ് ഇനി ബാക്കി സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം Vertical angle between longitudinal axis axis of of the freely suspended. Vidhaan, longitudinal axis of freely suspended suspended and horizontal line of setup. Vidhaan, magnetic needle ാണ് വെച്ചു സോറി ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സസ് അല്ലേ ഇതാണല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന്റെ ലെങ്തിന് അലോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആക്സസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ 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 ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പസ് സർവേയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ട് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കേണ്ട ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം കാരണം ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഇച്ചിരി ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററോടെ റിവിഷൻ കഴിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ